，要不就是今天晚上不知道咋过呢。<笑>我呢，孙学文，五十二岁。多年以来呢，我主要在航空技术交流服务，一直做了将近二十年。在这么多年的过程中，尤其是我是生活在北方，在城市以外的广大的地区，交通不便，尤其是在内蒙古地区，居民点比较分散。一下雪了，他人员和牲畜他都是回不来的，出现事故的情况很多。看到国内的这些问题，就有一个想法。能不能有一种新型的越野车，既能满足雪地上使用的功能，同时也在水里啊、沼泽地里啊、山地上，同时都能使用的那么一种越野车？在设计研发过程中呢，我的合作伙伴，其中一个是我的哥哥，他主要是学习机械设计和制造的。对这个车的研发过程中起了很大作用。我这个车跟普通的越野车主要是在重量方面和悬挂方面，尽可能的让它轻量化，想尽一切办法把重量降下来。然后呢，选择一种合适的一个轮胎，再给雪地的的压强比较小，不让它旋到里。第一代这个机器做完以后啊，经过实验测试，我们发现了好多预想的功能没有实现出来，使用的零部件啊选用的不好，呃，有一些改造呢强度不高，如果拿到使用过程中，这肯定特别强。因为我不是学机械设计的，但是这些构想、设想和需要达到的问题是我想的，他来用科学的办法，他帮我实现。关于具体工作当中会遇到分歧很大的一些事情，但是呢，等工作完成以后呢，什么都烟消云散了。因为我弟弟这个人呢，我的评价就是说，敢想敢干。也敢蛮干<笑>，但是呢，想要干的事情，会一定干好。第二代这个机器呢，设计了一个新式的轮胎，超低压力的，包括轮胎的设计制造、轮网的设计制造，然后在其他的零部件上，比如方向机的选择、半轴的选择、发动机的匹配、限速。匹配的其他的一些电路呢，做了好多改动。这个轮胎跟适不适合沼泽地，太厚了。在里头抓地的力量太大了。本来这个汽车生产就是一个系统性的工程，我作为一个机械工程师呢，虽然很感兴趣，但是也自己感到自己这个知识水平的不足。由于我们自己这个研究能力也不足，资金能力也不足，走了许许多多的弯路。但是，不管有什么样的困难，反正我们也是算下了一个决心。既然接手了这个工作，一定会给他完成到底。嗯、第三代产品呢，功能更好一点了，发动机的功能啊，水箱、油路、水路这些的零部件更更全了。基本上能实现我的设想功能。走了，走了。好嘞，谢谢。
啊，要不就是今天晚上不知道咋过了。走到现在来呢，自己也感到很欣慰，感觉完成了一项前所未有的艰巨任务，所以内心也感到一定的自豪感。<笑>兄弟们，看节目的人都是什么人呢？都是高智商、高学历、想发财的人。说的就是你，袁胖告诉你一个招啊！你把国外的很多牛的机器，你把它弄过来，改吧改吧，哎，改带升级，申请专利，你就变成自己的山。哇塞，太完美了！喜欢我的，你就关注发明迷，或者在底下留言报名，报名你就有惊喜。